Ang isa sa mga topic natin ngayon ay ni-request ng isa sa ating mga viewers si Laxander Lux. Nagtatanong si Laxander Lux kung ano ang dahilan sa pagbagsak ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas, ang Piper Industry Corporation of the Philippines or TICO, isa sa pinakamalaking kumpanya hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Southeast Asia. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang halos 190 hectares of forest land, ang rights for concession at timber license ay binigay sa isang private company para mapaunlad ang ekonomiya, hindi lang sa ibang probinsya sa Mindanao, kung hindi sa buong Pilipinas. Ang pagtatanim ng mga kahoy sa area ng Agusan at Surigao sa Mindanao ay nagumpisa pa noong 1960 at ito ay ang tinatawag na reforestation program of the government at marami ding mga malaking private company na kasama sa paglalawak ng tree plantation para sa kanilang operation. Ang Paper Industries Corporation of the Philippines or PICOP, ito dati ang Bislig Incorporated, noong 1963 ay nakakuha ng timber license para sa malawak na kagubatan na nasakupan ng mahigit 186.692 hectares of forest land at ang Paper Industry Corporation of the Philippines or PICO ay naging pinakaunang kumpanya kung saan ang operasyon ng pulp or sapal at papel ay buong pinagsama para maging raw material source sa pamamagitan ng forest concession. Kung titingnan natin, isa itong pinakamalaking pagsasapalaran at ito'y pinakaunang kumpanya sa buong Southeast Asia kung saan ang pinagkuna ng supply materials ay ang pinaghalo ng puno ng tropical na kugubatan para sa kanilang pulp and paper operation. Ang buong area ay nakukuha ng PICOP or Paper Industry Corporation of the Philippines ay nakapagbigay ng matatag na lugar sa pagtutuso sa mga matatanda at matitigas ng mga kahoy sa kagubatan ng Pilipinas na may natural lagging cycle na 25 to 35 years. At ang malawak na concession ay napahintulot sa pagputol ng mga kahoy para dalhin sa ibang bansa para sa kadagdagang proseso. Ang pulp and paper mill ay nangailangan ng matatag ng supply sa iba-ibang uri ng kahoy o forest tree kaya pinaplano na ito noon at ang 4,600 hectares lagging concession ay i-clear cut ito at tataniman ng mga kahoy na lalaki at tatanda sa loob lamang ng pito o walong taon. At nakikita ito ng kumpanya, ang iba-ibang private race farm ay sa pilitang nagpalawak ng kanilang supply of tree plantation at isinamang pangdagdag sa 20,000 hectares of private plantation para itinakip at magsuplemento sa concession area. At nung kasabayan ng pag-asinso at pag-unlad ng Paper Industry Corporation of the Philippines noong 1984, ang kumpanya ay gumawa ng mga kalsada sa loob ng concession area sa layunin na mapabilis ang pag-harvest ng mga truso at ang kalsada na ito ay may haba ng 2,100 km at kaya rito madaanan ng mabibigat na truck na may karga na 50 tons of load kahit sa anumang weather condition. Ang mga produkto ng pick-up sa kanilang lumber ay ang mga plywood at ang mga newsprint line o mga low-cost na mga papel na ginagamit sa mga newspaper Noong 1984, ang kapasidad sa iba-ibang industri sa Bislig ay binubuo ng newsprints o papel na ginagamit sa paggawa ng newspaper at aabot ito sa 86 metric ton container board at 68,000 metric ton plywood plants, number 1 and number 2, at 150,000 metric tons at may 50,000 cubic meters. Ang blackboard naman ay umabot ng 10,000 centimeters at mayroon pa itong nakuhang pulp and paper mills sa Iligan area. At ang pickup ay gumawa sa pagtatanim ng mga imported at katutubong mga kahoy na iba-ibang variety na mabilis lumaki gaya ng mga kahoy na ang tawag ay palkatan na sumasakop ng 11,970 hectares. At ang Eucleptus diglupa ay may sinasakupan ding 13,600 hectares. At ang Acacia mangyom ay may sinasakupan ding 5,560 hectares. At ang Jimilina Arborea ay may sinasakupan ding 300 hectares. At ang pine trees ay mayroon namang 820 hectares. So sa lahat ng mga kahoy nito na mabibilis tumutubo, ay ang Eucleptus lang ang kilalang katutubong kahoy at ang iba ay puro ng mga imported. Ang pamatagalan o long-term loans para sa tree planting na galing sa Development Bank of the Philippines ay nakakatulong din sa pagpropromote sa ibang privately owned tree plantation 
Ang unang loan ay nungpisahan sa World Bank at ang Paper Industry Corporation of the Philippines ay aktibo rin sa pagbigay ng mga technical information and assistance at ang PICOP ay isang napakapopular na kumpanya lalo na sa lalangan ng paper industries at isa itong multi-billion peso world-based industry at pinakamalaking pulp paper mill sa buong Southeast Asia noong 1963 at ang kanya timber at paper products ay kilala sa local at international market at ang PICOP din ay ang pinakamalaking nababahagi sa concession kumpara mo sa ibang timber and paper corporation sa Mindanao. At noong mga tao na sobrang maunlad ang PICOP sa kanilang operasyon, ito ay nakapagbigay ng mabuluhang pag-aambag para sa development sa tinatawag ng socio-economic condition sa munisipilidad ng Bislig, Surigao. So ganito, ang pag-asinso ng siyudad ng Bislig, ito ay resulta at bunga ng PICOP corporate design para makapagbigay sa local community ng economic and socio-equity sa pamagitan ng local employment at ang pag-uunlad ng infrastruktura at pangmatagalan na pangkabuhayan sa siyudad ng Bislig ay hindi lang ang taga Bislig, Surigao at ang taga Agusan at ang taga iba pang probinsya ng Mindadao ang nakinabang at nakapagtrabaho doon sa piko pati na ang taga ibang probinsya kahit sa Bisaya at kahit sa amin sa Buhol may doon ding mga taga Buhol na nakapagtrabaho din doon sa piko Ang maraming taon kung saan maunlad ang piko ay magulo rin at maraming problema sa loob man o sa labas. Kahit ang mga tree plantation ay nandiyan pa hanggang ngayon sa Mindanao, hindi ito umakyat gaya ng inasahan ng industriya. Ang PICOP ay dahan-dahang bumagsap nung nagkaroon ng financial and institutional changes o financial crisis noong 1980s na tumama sa bansa at noong 1980s kung saan ang Pilipinas ay naka-experience ng matinding kaguluhan sa politika lalo na sa paglipat o transition from Marcos to Core Administration. Ang kaayusan kasi ng institution ay napakahalaga sa PICOP operation. Ang PICOP kung saan itinaguyod ang kahusayan sa institution kung saan ito natatag. Pero ang lahat ay bumagsak noong 1980s dahil ang bansa ay naghirap sa ekonomiya at kaguluhan sa politika. At ang isa sa kadahilan sa pagbagsak ng PICO ay ang New People's Army or NPA na agresibong ng gugulo at sinunog ang mga equipment pag hindi sila nagbabayad ng revolutionary tax at pati na ang property rights na na-assign sa kumpanya sa pamagitan ng concession ay apektado din at na-destabilize din dahil sa pabago-bagong regulasyon at palises. Dito kasi sa Pilipinas ang gulo ng sistema. Kung sino na namang bagong nakaupo na presidente or administration ay babaguhin ang regulasyon, palises at batas kahit na ang dating batas ay nakatulong sa masang Pilipino. Halimbawa na lang si President Noynoy ay binago ang sistema sa edukasyon at dinagdagan pa ito ng dalawang taon ang high school para lalong maghirap ang mga mahirap. Yung administrasyon ni Noynoy ay puro pahihirap ang ginawa. At dahil binago ni Kuri Aquino ang regulasyon at palisiya, ang nangyari ay maraming naghihimasok at nag-squatting sa loob mismo ng property ng Pico kung saan nandun ang tree plantation at palagi itong nangyayari. At dagdagan pa ng mga labor union gaya ng Kimio na, na nanggugulo rin at ito'y nagbubunga ng malaking political problem sa kumpanya. Kaya nakapanghinayang na ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong Southeast Asia ay bumagsak dahil sa politics, economics and peace and order problem. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Jason Lisaka, ni Gib Mark Arisa, ni Randy Paraino, ni Brands Ivan Gortiza, ni Arnold Channel at ni Danny Boy Abalde Channel. Hanggang sa susunod, maraming umaga, gabi, tanghali sa inyong lahat.